फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के एम क्लासेस विच इज़ यूजफुल फॉर द ट्रेनर्स इफ यू लाइक माय वीडियोस काइंडली शेयर इट कमेंट इट एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल ए के एम क्लासेस टुडे अंडर क्वालिफिकेशन पैक ऑफ ट्रेनर वी आर गोइंग टू डू अनदर नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड दैट इज डेमोस्ट्रेट वर्क स्किल ऑन द जॉब or in a simulated work environment so under qualification pack of trainer this is a third member wise nose so uh, under this nose there are total four elements so hum jo aaj element karne ja rahe hain that is identify audience for demonstration ki hum demonstration ke liye audience ko kaise identify karenge सो so, टोटल मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल चार एलिमेंट्स हैं एलिमेंट वन है आइडेंटिफाई ऑडियंस फॉर डेमोस्ट्रेशन एलिमेंट टू है प्रपेयर फॉर द डेमोस्ट्रेशन एलिमेंट थ्री है कंडक्ट डेमोस्ट्रेशन एंड एलिमेंट फोर है अंडरटेक पोस्ट डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ सो आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ एलिमेंट वन आइडेंटिफाई ऑडियंस फॉर डेमोस्ट्रेशन कि हम जी जिनको डेमोस्ट्रेशन या क्लास जिनकी आ, हम लेने जा रहे हैं जिनको ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उस ऑडियंस को वेल well आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और क्यों करेंगे क्या रीजंस हैं इसके पीछे सो so, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं एलिमेंट वन के अंदर आइडेंटिफाई ऑडियंस फॉर डेमोस्ट्रेशन के अंदर दैट इज़ पी सी वन इज आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियंस टू कस्टमाइज डेमोस्ट्रेशन एज पर नीड पी सी टू इज़ confirm number and if possible name of the individual to ensure that all are present pc third is identify purpose of demonstration purpose to train the audience to generate uh, awareness to demonstrate competency etc and pc four is identify time allowed for uh, demonstration and pc five is identify location and facility where demonstration will take place so is tarah se total panch performance criteria hain is element 1 mein ki hum demonstration ke liye apni audience ko kaise identify karenge so sabse pehle hum first performance criteria discuss karte hain identify characteristics of audience to customize demonstration as per their need सो so, हमें पता है आइडेंटिफाइंग द ऑडियंस करेक्टरिस्टिक्स एंड अडोप्टिंग ए स्पीच टू देयर इंटरेस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स हैज मेजर रोल सो जब भी हम ऑडियंस के करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है ना किसी भी स्पीच में या किसी भी डेमोस्ट्रेशन का इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है ना ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडियंस है ये उनके इंटरेस्ट पे उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे एटीट्यूड पे बिलीव पे हो, होती है then taking an audience centered approach is important because a speaker effectiveness will be improved if the presentation is created and delivered in appropriate manner agar hum audience centered approach ko follow karte hain to definitely jo speaker hai uski uh, effectiveness aayegi demonstration mein training mein aur jo learning ki outcomes hain wo bhi अच्छे आएंगी सो so, uh, अगर ये लर्नर सेंटर या ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं तो इससे हमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती है इन शॉर्ट अगर हम बात करें डेमोस्ट्रेशन या ट्रेनिंग को लेकर तो हमारी नीड्स जो हैं एज ए ट्रेनर और जो लर्नर्स की नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाती हैं और कई बार क्या होते हैं कि जो ऑडियंस की अगर हम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड को पहचान लेते हैं तो हम उसी के हिसाब से अपने सेशन को मोल्ड किया जा सकता है उसके हिसाब से बनाया जा सकता है Now identifying the audience through extensive research is often difficult so audience adaptation often relies on the healthy use of imagination halanki ye bahut hi research ke baad pata chalta hai ki basically kya behavior pattern ya kya level of understanding hai audience ki agar is cheez ko identify sirf imagination base pe hi kiya ja sakta hai jaise first day aap training mein jaoge to aapko sirf imagination through some question or some ideas ke through hi aapko identify karna padega ki aapki audience ka क्या लेवल है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड या क्या बिलीफ है इस पर्टिकुलर डेमोस्ट्रेशन को लेके नाउ 
परफॉर्मेंस क्राइटेरिया टू दैट इज़ कन्फर्म नंबर नंबर एंड इफ पॉसिबल नेम ऑफ द इंडिविजुअल टू इंश्योर दैट ऑल आर प्रेजेंट सो हम बात करते हैं यहाँ पे कन्फर्म नंबर जब भी कन्फर्म नंबर की बात की जाती है तो जब भी हम डेमोस्ट्रेशन देने जाते हैं या ट्रेनिंग करने जाते हैं तो पहले हमें कहीं ना कहीं कन्फर्म करना है कि कितनी स्ट्रेंथ जो थी अवेलेबल होनी थी और कितने प्रेजेंट हो सक हो गई है अगर वो थोड़ी सी कम है तो हम एक या दो मिनट का गैप दे वेट कर सकते हैं सो दैट कि जो हमारा लेक्चर है जो हमारा सेशन है वो मिस्ड आउट ना हो उन लोगों से और हमारी लर्नर की आउटकम्स जो है वो प्रॉपरली सभी की एक जैसी अचीव हों बट इसके लिए आप क्या है अगर ये नंबर कन्फर्म्ड है तो आप इसके इसमें अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं उसकी प्रेजेंट और अपसेंट ले सकते हैं कितने प्रेजेंट हैं कितने अपसेंट हैं ये मार्क किया जा सकता है है ना और अगर पॉसिबल है अगर आपको नेम पहले से पता है तो बाय नेम आप ये अटेंडेंस ले सकते हैं और कितनी स्ट्रेंथ है इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारे सेशन को लेके कितने लोगों में क्या है एक जेस्ट और जील है इस लेक्चर को सुनने के लिए इस ट्रेनिंग को करने के लिए या हम हमें कहीं ना कहीं ये भी पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ जब ऑडियंस है उसको पहचानना भी हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा सो so, uh, PC third is identify purpose of demonstration. Purpose that is to training the audience, to generate awareness, to demonstrate the competency. So, जैसे कि हमने पहले भी discuss किया है trainers के different नॉस में कि ये सेशन प्लान के ऊपर बेस्ड होती है सारी की सारी ट्रेनिंग जैसे कि हमने प्रीवियस नॉस में भी किया और फर्स्ट नॉस में भी किया कि सेशन प्लान जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि टाइमली मैनर में बेस्ड होता है ना टाइम प्लान होता है उसमें ऑब्जेक्टिव मैं चलते क्या टूल्स और इक्विपमेंट यूज़ करने हैं सो so, कहीं ना कहीं जब हम सेशन प्लान बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अगर ऑडियंस के बारे में पता है कि हमारी ऑडियंस क्या है हम तो उसके हिसाब से हम आ, सेशन प्लान बनाते हैं सो so, हमारा बट क्या पर्पस है क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं क्या क्या हम हम जो डेमोस्ट्रेशन देने जा रहे हैं वो ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देने जा रहे हैं या हम किसी प्रोडक्ट की अवेयरनेस करने जा रहे हैं या किसी स्किल को शो करने जा रहे हैं डेमोस्ट्रेट कम्पिटेंसी इन पर्टिकुलर एरिया शो करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें डेमोस्ट्रेट कॉम्पिटेंसी हमें शो करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जैसे एक मेले में जा, जादू का खेल मैजिक 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 ट्रिक्स दिखाने हैं तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है एक डेमोस्ट्रेशन है जनरेट अवेयरनेस जैसे किसी न्यू प्रोडक्ट की अवेयरनेस करनी है तो एडवर्टाइजमेंट और डेमोस्ट्रेशन प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन सो वो जनरेट अवेयरनेस के केस में डेमोस्ट्रेशन आती है और ट्रेनिंग द ऑडियंस जैसे हमें किसी पर्टिकुलर एरिया को स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देनी है या रिटेल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी है तो ये ट्रेनिंग प्रॉस्पेक्टिव है डेमोस्ट्रेशन का तो ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं ट्रेनर्स को पता होना चाहिए कि क्या पर्पज है डेमोस्ट्रेशन का सो दैट कि ना वो अपने सेशन प्लान को उसके अकॉर्डिंग चलाए अपने आइडेंटिफ ऑडियंस का उसको पता हो पता आइडिया लग जाता है कि किस पर्पस के लिए वो आ रही है ऑडियंस डेमोस्ट्रेशन में और जिसकी वजह से हम हमारी जो लर्नर्स की आउटकम्स हैं जो भी आउटकम्स निकलनी है उस डेमोस्ट्रेशन की वो हमें कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो जाती है सो एज बी पर्पस द मेथड और प्रोसेस कैट चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट सो अगर हमें uh, ये पर्पस पता चल जाता है कि डेमोस्ट्रेशन का क्या पर्पज है सो so, उसके हिसाब से जो हमारे मैथड्स या प्रोसेस हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं Now the PC4, PC4 is identified time allowed for the demonstration. So uh, जब भी आप कोई डेमोस्ट्रेशन देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ट्रेनर को कि कितना टाइम दिया जा रहा है पर्टिकुलर डेमोस्ट्रेशन सम टाइम इट इज़ फिक्स और सम टाइम फुल डे कहीं ना कहीं सम टाइम ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि कितना टाइम लगना है नॉट मैंशन प्रॉपरली सो कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि कितना टाइम है क्योंकि उसी के हिसाब से एक जो डेमोस्ट्रेटर है वो अपने सेशन को मोल्ड कर लेता है उसके हिसाब से जो है बना लेता है अपने सेशन को सो दैट कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसको डेमोस्ट्रेट करनी है वो अगर टाइम उसमें ज़्यादा लगना है तो वो पहले प्रायोरिटी बेस रख लेता है और कम टाइम वाली चीज़ों को और जो लेस प्रायोरिटी होती हैं वो रह जाती हैं सो दैट द जो डेमोस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव हो सो वाइल कीपिंग टाइम इन द माइंड ही मस्ट प्रिपेयर द सेशन एज पर द टाइम और एज पर द टाइम रिक्वायरमेंट सो ये जो है uh, जब भी एक ट्रेनर या डेमोस्ट्रेशन uh, कोई भी डेमोस्ट्रेशन तैयार कर 
करता है प्रेजेंटेशन तैयार करता है तो वो अपने सेशन को उसके हिसाब से एज पर जो जो टाइम स्लॉट अगर दिया है उसके हिसाब से या फिर जो टाइम की रिक्वायरमेंट है उसकी उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उसके हिसाब से अपने सेशन प्लान को तैयार करता है सो दैट कि ऑडियंस जो है उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हुए वो डेवलप हो सके और टाइम लाइन में कंप्लीट हो सके और जो आउटकम्स हैं उसकी लर्निंग की वो निकल आ सके प्रॉपर आ सकें देन पी सी फाइव है आइडेंटिफाई लोकेशन एंड फैसिलिटी वेयर डेमोस्ट्रेशन विल टेक प्लेस सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम जब भी हम डेमोस्ट्रेशन देने हैं किसी भी डेमोस्ट्रेशन का ये बेसिक रूल है डेमोस्ट्रेशन की ड्यूटी है कि वो अपनी लोकेशन को चेक करे सो so दैट की uh, उससे ऑडियंस और की लर्निंग आउटकम्स पे कोई असर ना पड़े और जो डेमोस्ट्रेटर है जो ट्रेनर है उसकी उसके ऊपर कोई भी फ़र्क ना पड़े उसकी सेशन प्लान पे कोई भी फ़र्क ना पड़े और वो अपनी ऑब्जेक्टिव जो उसके हैं पर्टिकुलर सेशन को लेकर वो अचीव हो जा हो सकें सो so, वो लोकेशन और फैसिलिटी में नॉट ओनली यही चीज़ें आती हैं बट उसमें ये भी आता है कि पर्टिकुलर लोकेशन में क्या वो सारी फैसिलिटीज़ या टूल इक्विपमेंट्स जो हैं ना या एच की हमने बात की थी कि हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन प्रॉपर है जो टूल्स और इक्विपमेंट चाहिए वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है उनको प्रॉपर वे से जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है जैसे प्रेजेंट पी प्रेजेंटेशन देनी सो वो प्रॉपर है उस लोकेशन पर अवेलेबल है या नहीं है अगर इनकेस अगर कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो वो अवेलेबल हो सके टाइमली मैनर में और अगर आप जो हैं वो चीज़ नहीं अवेलेबल हो सकती है कंस्टेंट हैं कोई मेजर कंस्टेंट हैं उसके बीच में सो so, उसके हिसाब से आप अपने सेशन प्लान को कैसे मोल्ड कर सकते हैं सो so, ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना लोकेशन या फैसिलिटी को जहाँ पर डेमोस्ट्रेशन होनी है वो बहुत ज़रूरी है एक ट्रेनर के लिए और डेमोस्ट्रेटर के लिए सो so, आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम अपने जो वर्क स्किल्स हैं ऑन द जॉब ड्यूरिंग द सेशन लाइक ट्रेनिंग के सेशन में किस तरह से हम शो कर सकते हैं जिसमें हमने ये किया एलिमेंट वन किया कि हम किस तरह से अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास किस तरह की ऑडियंस है सो so, हमने ये किया कि ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना जो है हालांकि इमेजिनेशन बेस्ड है बट स्टिल हमें ये पता होगा तभी हम आ, कुछ भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स के साथ अपने सेशन को डिलीवर कर सकते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिमेंट वन दैट इज़ आइडेंटिफाइंग ऑडियंस फॉर डेमोन्स्ट्रेशन थैंक यू